yung mga peeps. So, pag-usapin natin ngayon kung ano nga ba ang OEM shoes. Ang OEM ay Original Equipment Manufacturer. So, ang ibig sabihin, ginamitan ito ng original na materials, pero ito ay ginawa sa unauthorized, unregistered, or illegal na pagawaan. Maraming katawagan ng OEM. Ito ay unauthorized, replica, class AAA at class A. Pero iisa lang ang mga yan. Lahat sila ay fake, fake, at fake. Ano nga ba ang pagkakaiba ng original at ang fake? Meron tayong 5 categories na ikukumpara. Design, material, quality, performance, at durability. Unahin natin ang design. Ang OEM at ang original sa ngayon halos wala na pagkakaiba ang itsura. Kung itsura lang ang pag-uusapan natin. Gaya nitong Jordan 1 na ito. Kung titignan mo, hindi mo malalaman sa unang tingin kung anong, alin ba rito ang fake at alin ba rito ang original. Isa pang example ay ang Kyrie uh, shoes na to. Hindi mo rin malalaman sa unang tingin. Alin ang fake at ang alin ang original? Pag-usapan naman natin ngayon ang materials. Naniniwala ako na sa materials may malaking diferensya. Although sinasabing original ang materials na kinamit, ang dato hindi ito 100%. Maaari nga yung ibang parting sapatos ka ang original ang materials. Ang bawat sapatos kasi ginagamit niya ng engineering or technology. Halimbawa, ang Adidas may tinatawag na Boost, Ultra Boost, Adiprene, at Bounce Technology. Ang Nike naman ay may Flywire, Zoom, Air, at iba pa. Sa fake, sa swells pa lang, mapapansin mo ng iba ang rubber composition kumpara sa original. Kaya tandaan, sa OEM or fake, walang technology or engineering na ginamit. Pagdating naman sa quality, hindi mo pa rin masasabi na 100% kopyang-kopya. May mga maliliit pa din na detalye ang hindi nakukuha kung iyong bubusisi ang body. Pwede may konting pagkakaiba sa kulay, yung pagkakatahi, yung positioning ng label o logo, at iba pa. Halimbawa na lang itong Nike Air na to. Mapapansin mong medyo iba ang elephant pattern sa baba. Mas parang madiin ang print sa fake kumpara mo sa original. Ito Air Max na to naman, medyo mataas yung design sa may heel area compare sa original. At ito namang Jordan 1 Travis Scott, mapapansin mong yung swelas niya medyo yellowish sa original compare mo sa fake na puting-puti ang swelas. Pero tandaan, ito ang katotohanan. Pag suot mo na ang sapatos, wala namang lalapit sa iyo o ilalapit ang mukha niya sa sapatos mo para pansinin ang maliliit na mali sa sapatos o suot mo. Unless siguro sneakerheads. Pero normally, walang magsasabi o makakapansin ng mga konting diferensya sa sapatos mo. Hindi naman lahat ng tao kabisado ang itsura ng bawat sapatos, di ba? naman natin ang performance. Simplehan lang natin. Kung ikaw ay basketballista, madalas sumali sa liga, at regular na naglalaro ng basketball, dapat original or authentic ang gamit mo. Bakit ka mo? Gaya na sabi ko kanina, ang bawat sapatos, lalo na pag pang sports, ay engineered at ginagamitan ng technology ang design para makaiwas sa injury at makapag-perform ka ng maayos. Ang injury di naman may iwasan yan, pero mas maliit ang tsansa na ma-injured ka pag original ang gamit mo kumpara sa fake ang gamit mo. Pag-usapan naman natin ngayon ang durability. Kung tiba yung pag-uusapan, syempre alam naman natin na mas tumatagal ang original kumpara sa fake. 
lalo na sa basketball shoes o running shoes. Pag ginamit mo kasi ang shoes sa sports activity, doon mo matetest ang tibay nito. Kasi nga, matatagtag. Base sa experience ko, kung madalas mong gagamitin ang original ay tumatagal ng tatlong taon. Samantalang sa fake, baka isang taon lang bumigay na. Sabi nga nila, you get what you paid for. Sapa naman natin ngayon ang presyo. Sa presyo, malaki ang pagkakaiba. Minsan kasi, medyo sobra na rin ang mahal ng original sa mga panahon ngayon. Kaya naman, dumadami na rin ang tumatangkilik ng OEM. Pareho ang itsura, malaki ang matitipid mo, yun nga lang, pagsyagaan mo na lang ang performance at comfortability. Kadalasan, ang OEM ay nagkakahalaga ng 1,500 hanggang 2,500 pesos. Sa kahit anong model at design na sapatos na yan, ha? pinakita ko dito ang price comparison. More or less, marapit-lapit na dyan. Pero kung iisipin mo, yung original na sapatos na nabili mo sa presyo ng 6,000 ay more or less tatlong taon mong isusuot. Sa OEM, yung halagang 6,000, nakailang palit ka na ng iba't ibang sapatos niyan. Iba't ibang model. Well, nasa sayo na yan. Sa badang huli, okay lang naman gumamit ng OEM or original. Nasa tao na yan kung hanggang saan ang budget mo. Lahat naman tayo kaya bumili ng original. Kung di kaya ng isang swelduhan, aba, pwede mo naman pagipunan. Hindi imposible. At gaya na sabi ko, kung madalas ka sumali ng liga o regular kang naglalaro ng basketball, mas maigi na original ang gamitin mo para mas makaiwas sa injury at mas maging maganda ang performance mo. Madaming original na mura sa panahon ngayon. Abang-abang lang sa sale o tingin-tingin lang sa legit na online store. Gaya halibawa ng mga nauna kong post. Sa halagang 1,500, nakabili ako ng original Adidas Pro Spark. Pero kung ipapoporma mo lang naman, yung tipong ipaglalakad mo lang o pampasok sa opisina o eskwela, okay na siguro ang OEM. Laging tatandaan at huwag kakalimutan na importante ay masaya ka sa nabili mo. Mapa OEM man yan o mapa original, ang importante ay may halaga sa iyo ang sapalos na binili mo. Don't forget to subscribe and hit like sa mga susunod ko pang post. Peace out!